。大家好，今天这一集，我想给大家接着来介绍我们的书写姿势。上一讲我们讲了手部的拿笔方法，另外我们的这个腕、肘还有手臂。用一种什么样的姿态去写字呢？包括我们的身体应该是一种什么样的姿态呢？别急，请听下面我来给大家介绍。首先给大家介绍的是关于枕腕的方法。所谓的枕腕，那也就是说我们的腕有一个放的地方，像一个枕头一样放的地方。比如说，我可以把左手放在这个位置。那右手的手腕，手腕枕在我们的左手上，这样去写，或者是这样，我们把手拿开，让腕直接枕在桌面上，去书写。您发现它的好处了吗？对。腕枕在手上或者桌子上，这样使我们的手有一个固定位置，有一个支撑点，写起字来相对来说比较容易，好把握。但是它也有缺点，什么缺点呢？您看，我一直好像就是写的这么大的字，或者是写数，也说它活动的范围很小。写一寸见方的字，也就是可以用这种方法。如果我们想写稍微大一点字，怎么办呢？您就要用这种方法。那么这种方法就是把腕悬起来，悬挂起来。您看，这样我们活动的范围是不是就大了许多呢？可以写两寸到三寸的字。他的方法就是把腕提起来，但是我们的这个肘部可以作为一个支撑点支在桌子上，这样既又灵活，同时还比较稳定。看，写出来的笔画就大了许多，这叫做悬腕。如果我现在还想写大一点字儿，怎么办呢？干脆把肘也都悬起来，请大家看，这个肘支在这儿，现在把它也悬起来。那么我们的整个的臂就悬空了，那它的支撑点就主要靠我们的臂。您看，这样的活动范围就太大了啊！我的这张纸都不够了。所以这样的方法，我们可以写比较大幅的字。当然，这也不绝对。说我只有写大字时候就可以这样的去写啊，那写小字我就必须得是这样的写。其实，在我们国家有一位米芾的书法家，他甚至用这样的方法去写小楷，可见他的功力是非常深的。当然了，最作为我们初学者，没有必要一上来就开始悬臂、悬腕去写，这样呢会很难。我建议您一点一点循序渐进，先从枕腕开始，然后再悬腕，最后再旋肘。我想这个过程呢，可能会对有些人来说比较漫长。在您掌握了笔法之后，可以一点一点加强练习。切记不要这样，说我今天想把这个腕悬起来，那我就开始悬。明天我又觉得累了，我又放回来。包括这个旋轴也是，今天我想悬就悬，明天不想悬就不悬，这样是不好的。我们第一要循序渐进。第二呢，要注意贵在坚持。据说清朝的有一位书法家，老过不了这个旋轴这关，因为我们写时间长了会感觉很麻，一会儿就放下来了。那他为了能够突破这个关，甚至在房子上挂了一根绳下来，那把这个绳的底部拴上一个圈
把胳膊放在这个圈里去写，可见这个嗯过程是很艰难的。但是我想大家只要有决心，您肯定能会达到这个要求的。好了，今天关于这个问题我就介绍到这儿。那么下面我想说一下，身子怎样来帮助或者辅助我们写字呢？平的是平常的时候啊，或者是前几集大家看到我都是这样的一种坐姿，也就是说我这样的去写。那么坐姿是最常见的，对于初学者来说也是比较适用的。你在坐姿的时候要注意身体保持啊，保持。正直的这种情况，脚可以在底下微微的打开，跟肩同宽，比较舒服就可以了。那么笔基本保保持竖直，在我们的前方，不要歪着写啊，或者拧着身子写，这都是不对的。除此之外，我们还可以用站姿，就是人站立起来，手可以放在这个左侧这样的去写，或者呢，手扶着桌子。站着去写，这样视野更开阔一些。还有就是，嗯，要写大字，这个纸都在桌子上铺不开，就可能放在地上，我们可能会弯着身子啊，扶在那个地上去写，这也是一种姿态。另外还有提笔的方式，就是站着啊，这个纸挂在墙上啊，我们说，嗯，像过去有在。嗯，石壁上题字刻字的，就是把这个纸挂在墙上，拿笔这样的去书写，这也是一种方式。总而言之，书写的姿态是很多的，但是大家要找到比较适合自己的方法。好了，今天关于写字的姿态，我就给大家介绍到这里。下面我们进入另外一个环节，跟我练。今天给大家介绍的是这本字帖，这是后人根据王羲之的字来集成的圣教序。我们选里面的一些字给大家介绍一下。那么读帖我们可以看到，这个字的特点啊是比较流畅的。比如说，我们写这两个字“天地”。好，大家注意，这个字跟我们之前写的啊有一些不太一样的地方，就是这一笔，您看到了吗？以前我们经常在这一笔是这么处理的，是写个“捺”的形状，有脚后跟有脚尖儿，捺脚。那么这是怎么回事啊？其实它也是捺，它叫做反捺。最后我们用一个顿笔的方式结束。当然，我们可以这样的往下这么去收笔，还可以呢这样的去收笔，往上回，都可以。这样在写的过程之中，我们就不断的去变化。如果上面好几个字都有捺，都有捺，我们不妨用这样的方式。来加以改变。再比如说，写“天地”，好，这一笔大家注意，这实际上是两笔，它给连起来了。这就是这个字，它是行书的一个特点，笔画有连带。你看，这两笔也可以放在一起去写。那么大家注意，这一笔也有变化。那它变在哪儿呢？实际上，如果我们要写楷书的话，大家注意这一笔。
顿笔回勾。那这原来是一个勾，现在变成了，也是一个回风收笔。提顿，像我们写横一样，最后收笔。其实，在写字的过程之中，我们可以不断的变化一些笔的姿态，这样呢，使得字啊比较生动活泼。下面我们再来写一个词儿：山、川。不要看这这个词儿啊，两个字儿笔画比较简单，但是还很变化很多。比如我们写山。大家可以看到啊，它山的这三个数距离是有变化的啊，相对来说有变化，而且呢，高矮也是不一样的。川也是三个数，大家注意。他的这个树的高低以及这个距离也是不一样的。那么“山川”这个词儿，总的来说，我们可以看到，它“山”是成一个长方形，竖直的长方形，而“川”比较倾向于横向。所以写起字来，我们要注意分析它的结构，分析它的这个每一个笔画的姿态。这是我们介绍的山川。下面呢，我给大家写一个中国书法。我们来选择这样的一种洒金轩，而且是嗯有颜色的洒金轩，采取的是横幅去写。首先呢，带大家来叠下格，“中国书法”四个字儿。那我们把它分一下，“中国书法”边上我想落款，所以呢，请大家注意，我边上稍微多留出一块儿，这样呢，给落款就多留一些地儿。这个边儿是用来留出来的，这个边儿呢也稍微的，几乎让它这两边一样就可以了。你看，我把这如果打开的话，打开啊，一个字儿、两个字儿、三个字儿、四个字儿，中国书法，然后这块我落款。那么上下两边我们也稍微的给它折出来，让它上下呢也有一个空余的地方。好，那我们就可以在这个位置去写了。我们采取啊、呃、圣教序的写法，中。笔画它有连带，但是要交代清楚
，那么这一笔和这一笔连带的很紧。这笔呢，我们需要拉长一些，上翘，梳。这样的一个横幅就写好了。最后呢，我们需要的是落上自己的名字。我的姓李，我的名字张燕。不要超过这个字。开始的部分呢，我也可以再盖一个银手章。一幅完整的作品就写好了，请大家回去之后呢，自己进行练习。今天我们这一集就为大家介绍到这里，下集见。各位书法爱好者们，你们好。前几集我给大家介绍了如何拿笔、书写姿态等等，今天我想给大家来介绍一下。章法布局，那么什么是章法布局呢？如果简单的说，它就是在书法作品之中字与字的排列和组合。因为我们在写字的时候，不可能就只写一个字，所以章法布局对于整篇如何安排那么多字是非常重要的。那么自古至今，章法布局都有哪些种呢？下面请大家一起来跟我看看吧。请大家看，第一种是有行有列式。所谓的有行有列式，就是竖成行，横成列。就像我们排队一样，前后两个人要看齐，左左右两个人也要看齐。所以，在这种有行有列这样的情况之下，我们可以用楷书、隶书、篆书等等，看上去比较工整，但是它也有缺点，相对来说比较死板。因此，在写字的时候，大家要注意
，不仅要把每个字写好，还要注意它跟左右前后的一种呼应关系。第二种是有行无列诗，所谓的有行，我们大家看这幅作品，实际每一个竖行。看得非常清楚，而横行呢，我们似乎找不到他们对齐的样子。因此，有的时候这一行可能会写七个字，甚至有的一行可能会写十个字。这就是有行无列式，一般用在行书、草书之中。它的最大的特点，感觉上比较活泼。那么在写这样的字的时候，一定要注意它的这个行的关系。虽然上下字要排成对，可能有时候会这个字大点儿，那个字小点儿，这个靠左一点儿，那个靠右一点儿，但是总的来说，它好像有一条线贯穿着，使它成为行，列就不用管它了。第三种是无行有列式。那么这种形式一般用在题匾额或者是名言警句的横写，比如说像这幅作品，我们看到了就是一行，就是一列，没有看到这个竖的行。这是这种方式。那么第四种呢，我们看的就觉得很奇怪了，既找不着行，也找不着列。这就是无行无列式。您看，竖着可能前两行还看得出来，那么这一行就感觉不到是一整行，那怎么有穿插的在一起了呢？横着看列就更找不到了。这多用于草书，特别是狂草。整个一幅作品就是一个流动的画面，它比较。容易抒发书者的性情。这种方式是第五种方式，独字式。所谓独字，就是一个字，以中间的这个字为主，那么旁边相应的有一些辅助的落款，只是一个搭配而已。所以在写独字的时候，这个字要耐看，要。漂亮，争取要写好。当然了，旁边的辅助的小字也要搭配好、点缀好。最后一种形式是对联形式。那么对联形式一般是两联一对儿。像朋友们看到中国过春节，家家户户门口要贴春联儿，左一联儿，右一联儿，一对儿。所以在书写的时候要把它分开。那么我们可以看到，两联儿字数要一样，而且呢，它的文章的内容也是有很高的要求的，要相对，这就是对联形式。好，关于这个形式呢，以上主要是有六种。当然，我们在写的过程之中呢，有人说啊、哦，我是不是就必须用这种形式，或者用必须用那种形式呢？完全没有这个必要，根据您的爱好来写就可以了。比如说，请大家看，在章法布局之中，我们同样的两幅字，采取的布局就可以不一样。那我左边的这个。写完正文以后，我的落款可以放在底下。而这个右边这一幅呢，可以采取这种像对联形式，左边、右边各成一列、一行。最后呢，我把落款写在整个字的左边，也可以的。所以章法布局可以根据您的爱好，或者说这篇作品的情况来定。还是比较灵活的。那么，关于章法布局之中，字字之间的距离，上下的，还有左右的，它的间距也来可以根据您的喜好而定。
。好了，今天关于章法布局，我就给大家介绍到这里。随着我们的学习，请您不断的加以实践。下面我们就进入跟我练这个环节。今天我还是给大家来介绍《吉王圣教序》，我们来写其中的一段最精彩的部分《般若波罗蜜多心经》。那么大家可以看，《般若波罗蜜多心经》，我们采取的章法形式，由于它比较长，你看，它从这儿开始。有好几篇儿，那我们采取横卷的方式，横轴的方式将它写出来。首先，我给大家来写一下前面的部分，做一个示范。大家注意，在写字的过程之中，我们现在学了章法布局，您就不要光考虑这单个字怎么去写了。那么，我们还要注意上下的关系和结构。您看，我写的这个字，看上去有大有小，但是要始终让它在一条线上好，拿这一行，我们来说明一下。您看，如果我要是在这儿画一条线的话，大家可以看到，实际上这有的字呢是偏离，偏离这个线，可能会出来一些，可能会被框进去。但是总体来讲，我们看。章法布局，让它成为一行，就说它有一个中心线，在这个中心线的位置上，可以左偏一点或者右偏一点字呢，可以写的大一点比如说这几个大一点啊，也可以写的小一点都是可以点可以的。有的字可以写的轻一点有的字可以写重一点其实这样呢，它不仅增加了作品的这样的色彩。而且呢，还显得非常的活泼，但是有一点，不要让它偏离中心线。好，我们来接着来写，比如说这一行。关，你看第二个字呢，就小了许多，但是它仍然在这条线上。假如说我在写的时候啊，可能没注意到这个字呢偏了，偏了怎么办呢？那是不是这张作品就废掉了呢？您不要着急，因为我们写的这个字是求。竖线条，也就是说
这一行，我们可以用下面的字来补救上面的字。比如说，感觉这个字向向向右偏了点好，我们这个字再往左偏一点，让它把它给拉回来。这个字我们写的在中间线上，让它更端正一些，稳定一下。你看是不是就回来了呢？回到这条线上了。这个字相对来说比较大。大家注意，先写这一笔，然后写这一笔，写表达。这一笔这个字呢，相对来说比较重，特别是右边这部分，注意不要用一种感觉去写这个字，要求得它的变化。好了，我们再写最后一个字儿，先到这儿。反那，好，那我们在写的过程之中呢，哎，要保持这个这条线一直存在，然后下面再接着来写啊，这样一行一行的去写就可以了。那么由于时间关系呢，我就给大家呢写两行啊，来做一个示范。那么最终把这个作品写完了以后是什么样子的呢？请大家来看一下。我是将把这个字啊写成了一个长卷的形式，并且把它裱好。那这种长卷长轴，我们呢用这种方法来去看。一边左手打开，右边呢，因为它比较长啊，我们还可以给它卷起来。你看，般若波罗蜜多心经，这前面有一个银手章。大家注意，它是什么呀？这一行一行的，还是比较清楚的。而横向的，我们看的好像，哎，嗯，不在一条线上，是吧？错落是这种情况的。但是这个很清楚。那么大家要注意的一点是，这个每一行之间的距离啊，嗯，可以基本保持的差不多就可以了，不要太悬殊。可能这个宽一点，这个窄一点，这都没关系，不要太悬殊就可以了。那么最后这一块我们要说一下啊，就是它的上边和下边。上边呢，希望基本上是一条线，底下可以错落有之。底下可以错了，因为我们写到这个地方，也许下一个就写不下了，我们就干脆不写，啊，就这样去写，这样去安排整个的布局。那我们可以看到，这个整个这幅字呢，哎，有大有小啊，字呢有轻有重。那么同时有墨比较润的，还有墨呢比较枯的，那、啊、甚至像这笔有枯笔有飞白，这都是很漂亮的。啊，在写字的过程之中，我们可以追求一些，呃，那么在这儿也要说一下，我们不要写一个字儿，或者特别是写一个笔画就蘸一次墨，让让他把这个墨色都用完以后再去蘸，可能这种效果就更容易出来了。你比如说像这儿，这就很明显，我写到这儿之后，这个墨没有了，我就是继续给它写完，然后再去蘸墨，最后。落上我的名字，啊，这样呢就是一幅完整的作品。好了，今天关于这个部分呢，就给大家介绍到这里。下一讲我们再为大家介绍别的内容。谢谢大家。大家好，上一集我给大家介绍了章法布局，今天。我想给大家进一步来介绍写作品选择什么样的方式，也就是说作品形式。那么关于中国书法的作品形式也是比较多的，您选择的余地也比较大，主要有以下几种：条、平、上面
、长卷、中堂等等。好，我们现在一个一个来看一看。这个呢，就是条幅。所谓的条幅，就是相对来说，它是一个长条状。这两幅作品都是条幅，可以用在不同的书体。您比如说，在这两个条幅之中，左边这个章法布局上来讲，稍有些变化，它把落款整个呢落在了左边那么右边的。这一幅也是条幅，那么它的落款呢是在正文的下边。第二种条平，条平，我们看到的就是一个一个的条幅拼接起来的，就是条平。现在我给大家展示的这个呢是六条平，一、二、三、四、五、六。六个条幅所组成的一幅完整的作品。一般来讲，条平是成偶数，比如说四条平、六条平、八条平、十二条平。当然，两个的那就是我们说的对联了。第三种中堂，那么大家来看，所谓的中堂，应该算是一个整纸。那我在旁边放了一个条幅来作为对比，这个条幅实际上是把一张一整张纸，那么竖着裁了两份这个条幅是中堂的其中的二分之一一部分。那中堂呢，实际上它名字是来源于把这个作品，嗯，挂在，嗯，正屋。比如说，像咱们现在的客厅正面的墙上，啊，这叫中堂。那中堂如果要是相对来说比较完整的，它不仅仅是指中间的这一部分，可能它还在左右各放上一幅对联是一个完整的一个大中堂的形式。当然，中堂的这个中间那部分可以写字儿，也可以画画。那我们看到的右边的这个。例子就是中间是画的墨竹，然后两边呢有对联儿。这种形式叫做扇面儿，是我们用的那种折扇，把它这个扇面部分用书法的形式表现出来。这种形式叫做斗方。所谓的斗方，前面我们在学习过程之中我也给大家介绍了，实际上。就是正方形的纸去书写。那正方形的纸，我们可写可以写一首诗，也可以写四个字儿等等，内容是不一样的。但是形式呢，就是正方形，可以有大斗方、小斗方，也就是说大一点的啊正方形或者小一点的正方形。这种形式叫做横幅。横幅跟我们前面讲到的这种匾额，实际上是很很像的，或者说是一种。一般从右往左写，这个横幅呢，我现在所展示的作品就是两个字儿“养神”，当然也可以写三个字儿、四个字儿、五个字儿等等，甚至是像上节课我给大家啊展示的那个横幅，那就是太长了，可以叫做长卷。最后，我给大家介绍的这是对联的形式。对联上节课其实我也给大家说了说。那么，对联也是一种书写的作品形式。我们可以把这个作品分成上下两联，写成两幅作品，然后分别挂着。那么中间呢，可以挂一个中堂形式，然后两边有对联。这个也是对联。那么，以上是我给大家介绍的书法的作品形式。当然了，书法作品形式还有很多很多，不拘泥于这些。比如说，我还可以写成这样的形状：扇子啊，扇子有折扇，还有这样的圆扇，或者是不规则的，我们都可以去进行书写尝试。
，还有像这个圆形的，把落款写在中间儿，也很有意思啊。但实际上它是可以说是一种斗方的形式，甚至是不规则的，你也可以加以尝试。总而言之，那么我们的书法写作方式很多，您的作品内容。可以用一种形式来写，当然也可以用多种形式来写，这根据您的喜好而定。好了，今天关于这个内容我就给大家介绍到这里，下面我们来一起写字。今天给大家介绍的是隶书的一个碑帖《张谦碑》。那么我们首先来一下来读帖。看到这幅作品，我们可以说呢，它的字的特点跟我们以前写的是不太一样的，因为它是另外一种书体。关于书体，以后我会有专门的讲座给大家介绍。那么我们可以看到这个字，它的结构上来讲，相对来说比较扁，比较方啊。你看，都是方块字，有的啊。可以说扁得很厉害，比如说这个中，啊，扁得很厉害。再比如说这个少，多少的少，也扁得很厉害。这就是它这个字的特点。那它的笔画呢，也有一些变化啊，跟我们前面有些变化啊。好，下面呢，我来给大家示范，在讲的过程之中呢，啊，你也可以看看我是怎么写的。比如说，我们写一下加。好，上面这部分啊，有收缩，之后呢再打开，整体的字的字形是这样的。那么这一笔是有一定的斜度的。那么这笔大家注意了，那在以前我没有写过勾，是吧？或者呢？比如说啊，像在这儿，我在这儿写一下。比如说，我们写的楷书的顿笔写勾，是吧？那我们写到魏碑的时候呢，你看这拐一下也是个勾。那么在这儿啊，我们看啊，到这儿以后，我们可以稍微提笔，这样去写。那实际上大家看这个部分呢，是一个尖的状态。因为这个字，我们感觉上它就像那个，就是很明显的刀刻的这种痕迹，字比较方硬，所以写这个字的时候，虽然我们用的是毛笔，但是仍然是可以写出刀刻的这种俊丽的感觉。你看这笔呢，缸中有柔。这一笔你看，一些微妙的变化。大家看这一笔有一些微妙的变化。那么我们呢，也要忠实这个字帖，给它写出来，不要把这个字写得很愣、很傻。当然这一笔您看，这个方头。像不像刀一下刻进去这种感觉？这个也是我们说的纳角，但是它的纳角比起我们写的这个楷书的纳角，明显的要长啊，明显的要长。这是加，总来说呢，它比较方硬啊，比较扁。比如再写一个“中”字，注意用笔，这儿又一个，哎，稍微提一下笔过来就可以了，不要有过多的动作，像刀刻的这种感觉
。那么好，到此为止，不要再往下写了，啊，可能我们写楷书时候，顿笔，然后呢这一笔啊要可能拉得很长。那您看，由于这竖拉得很长，它的字就显得长。现在我们到这儿就可以了。啊，保持它横向的这种宽度，这是我们写的这两个字。下面呢，我们再写几个字儿，嗯，写个方位词，东南西北。东，大家看，那么这个字呢，相对来说，嗯，也是方。啊，也是很俊丽的，但是由于字帖呢这一笔不太清楚，但是我们可以根据别的字那的情况，然后呢给它加进去，就是一个波折，那一个捺。好，我们来写一下，第一笔呢要长，大家可以看到了，几乎跟底下的这个是一样的，是吧？宽度是一样的。所以我们要把这个特点写出来，你看，这就是折的地方，稍微提一下笔就可以了，不用在那儿过多的去顿，让他这个笔写出来呀、啊，感觉很有劲儿。有这种兜裹的姿势，那我们根据这个情况，对这个贴的理解啊，把它补充完整。南这儿又有一个拐弯的地方，就到这儿以后，稍微提一下笔，就往下走就可以了。那么大家看啊，我这笔在行进过程之中，你看我想往右走，先往左走，再往右走，把这个笔尖藏进去，回来的时候也是。我要到这儿截住，我稍微回一下风，让它有一种收住的感觉。东南啊，这还有一个西北啊，比如说西，你看很明显的扁，那它有一个主笔，就这笔画肯定有一个最主要的一个笔画。那么我们可以看到这一笔横。是很有特色的。这个横也有这样的一个捺角，这就是这个隶书的一个特点。它的这个捺和横都是可以用这个捺角的。底下这部分，你看啊。要往里收，不要超过上面的长度，这笔要低一点，这可以接上，这个低一点，西北。这个稍长一点，注意，有这么一个动作。你看，我这竖也是一样的，我想先往下写，先往上提一下，再往下走。这儿拐弯了，提笔，到这儿提笔，再走，可以用一个捺角。最后，好，这样呢，我们就把。东南西北，写好了。总而言之，这个字帖的特点就是比较的，呃，硬气、俊朗。
，那么它的用的方笔比较多，啊，有刀刻的感觉。好了，那么在您写字的过程之中，注意这些特点，我想您就把这个字把握好了。今天跟我练部分就给大家讲到这里，谢谢大家，我们下次见。